வணக்கம் அக்ஷு சமையல இன்னைக்கு மிக்சர் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் தோராயமா ஒரு ஒரு கிலோ மிக்சர் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம் அரை கிலோ கடலை மாவு ஒரு கப் உடச்ச பொட்டுக்கடலை முழு பொட்டுக்கடலை வேணா ரெண்டு பாதியா உடச்சது ஒரு கப் வேர்க்கடலை ஒரு கப் நல்ல ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலை ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா பொடி நீங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட குறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல இந்த கடலை மாவுல பாதிய மட்டும் எடுத்துக்க போறோம் எடுத்துட்டு இது கூட ஒரு கிட்டத்தட்ட நானூறு எம்எல்ல இருந்து ஐநூறு எம்எல் தண்ணி சேர்த்துக்க போறோம் சேர்த்து நல்ல தோசை மாவு பதத்துக்கு மாவு கரைச்சி எடுத்துக்க போறோம் நல்லா கட்டியாவும் இருக்க கூடாது அதே நேரம் ரொம்ப லூஸா தண்ணியாவும் இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு தோசை மாவு பதத்துல இந்த மாவை வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கணும் உப்பு எதுவும் இப்ப சேர்க்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த மாவு வந்து அப்படி கரைஞ்சி போயிடணும் மேலே வந்து கட்டியாக நிற்காம கரையாமல் நிற்கக்கூடாது நல்லா இந்த மாதிரி கரைஞ்சிடணும் அதே நேரம் ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு வந்து பூந்தி அப்போ நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் கிடைக்காது இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க மிச்ச மாவில் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து நல்லா கட்டியாக சேவ் செய்கிறதுக்கு அதாவது அந்த ஓமோ பொடி மாதிரி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப கட்டியாக பிணைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கட்டியாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கெட்டியாக இல்லாமல் அதை விட கொஞ்சம் லூஸாக இப்படி அமுக்கி பார்த்தா கையில் ஒட்டணும் அந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு நம்ம வந்து இதை கலந்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒட்டணும் இப்போது ஒரு ஜல்லி கரண்டி எடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு கரண்டி மாவை நம்ம வந்து இதில் ஊற்றிக்க போகிறோம் முதல்ல கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா பூந்திக்கின்னு தோசை மாவு பதத்தில் அதில் ஒரு ரெண்டு கரண்டியை ஜல்லி கரண்டியில் ஊற்றி இந்த மாதிரி தோச்சி விடணும் அப்போ இந்த மாதிரி உருண்டை உருண்டையா பூந்தி வந்து எண்ணெயில விழும் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்ல கிடைக்கும் இதுல முக்கியமா நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா எண்ணெய் வந்து நல்ல சூடா இருக்கணும் அப்படின்னாதான் உங்களுக்கு இந்த ரவுண்ட் ஷேப்ல பூந்தி வரும் எண்ணெய் சூடு கம்மியா இருந்துச்சுன்னா பூந்தி எல்லாம் சப்பி போய் ஷேப் இல்லாம உருண்டையா இல்லாம கிடைக்கும் இப்ப இது நல்லா பொண்ணுறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துடலாம் அடுத்த ஈடு ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி அந்த எண்ணெய் திரும்ப சூடேறதுக்கு அப்புறம் ஊத்துங்க அப்பதான் மறுபடியும் ரவுண்ட் ஷேப்ல வரும் இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் ஊத்தி பூந்திய தனியா எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கோங்க பூந்தி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அந்த ஓமோ பொடி சேவ் வந்து பண்ண போறோம் அதுக்கு இடியாப்ப அச்சியில நம்ம ஏற்கனவே தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த கட்டி மாவை சேர்த்துட்டு எண்ணெயில நல்ல ரவுண்டா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் ஓமோ பொடி அந்த மிக்சருக்கு தேவையான சேவ் தயாராயிரும் நல்லா பொரிய விடுங்க நான் கொஞ்சம் பபுள்லாம் அடங்கி அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது பக்கம் திருப்பி போட்டு அந்த பக்கமும் வெந்து பபுள்லாம் அடங்கி நல்ல ஒரு பொன் நிறம் வர்ற வரைக்கும் பொறிச்சுக்கோங்க நல்லா நிறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கோங்க உள்ள வந்து வேகாம இருந்தா அதுக்கப்புறம் முறுமுறுப்பு இல்லாம இருக்கும் அதனால நல்ல முறுமுறுன்னு ஆகி இந்த மாதிரி கலர் வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுங்க இதே மாதிரி மிச்ச மாவையும் பிழிஞ்சு எடுத்து ஓம பொடி எல்லாம் தயார் பண்ணி அதையும் தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுவும் தயாராயிருச்சு பூந்தியும் தயாராயிருச்சு அடுத்து மிச்ச ஐட்டங்கள் எல்லாம் ஒன்னொன்னா பொறிச்சு எடுக்க போறோம் அதே எண்ணெயில முதல்ல கருவேப்பிலைய போட்டு நல்லா பொறிச்சுக்கணும் கருவேப்பில நிறைய சேர்க்கும் போது நல்ல மனமா இருக்கும் மிக்சர் அதனால நிறைய சேர்க்கலாம் ஜாஸ்தி நினைக்காதீங்க கருவேப்பில போட்டா நல்ல மனமா இருக்கும் இந்த பொரியறத அடங்கி கொஞ்சம் டார்க் பச்சையா இந்த கலர் மாறினதுக்கு அப்புறம் இந்த கருவேப்பிலை எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அதையும் தனியா வச்சிருங்க இதே எண்ணெயில கடைசியா வேர்க்கடலை அதாவது நிலக்கடலையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்க போறோம் இந்த வேர்க்கடலை வறுக்கும் போது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நல்லா பொறிஞ்சு வரும் டக்குன்னு கரிஞ்சிரும் நீங்க அதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் வேர்க்கடலை சேர்த்த உடனே வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல போட்டுருங்க போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பொறிச்சா போதும் அதுக்கு மேல டக்குன்னு கரிஞ்சிரும் அதனால கவனமா அதை பார்த்து பொறிச்சு அதையும் தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடலை நிறைய போடும்போது நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தனியா ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து அதுல இந்த பொட்டுக்கடலைய போட்டு நல்லா வறுத்துக்க போறோம் இத வந்து எண்ணெயில போட்டு பொறிக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி லேசா எண்ணெய் சேர்த்து வறுத்தா போதும் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் வறுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பொன்னிறம் வரும் இதையும் நல்லா தனியா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முழு பொட்டுக்கடலை வேண்டாம் உடச்ச பொட்டுக்கடலை தான் மிக்சருக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் முழுசா இருந்தா அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அடுத்து அதே பாத்திரத்துல எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்காம அந்த பொட்டுக்கடலை வறுத்த அந்த எண்ணெய் ஈரத்திலேயே உப்பு மிளகா பொடிய போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்ல லோ ஃப்ளேம்ல இருந்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு வறுத்து ட
கடலை நிறைய பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை இவ்வளோ கடலை வேண்டாம்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இந்த அளவில் போடும்போது எல்லாமே அருமையாக இருக்கும் இது வந்து போட்டு டப்பாவில் வச்சிட்டிங்கன்னா பத்து நாள் ஆனாலும் ஒன்றும் செய்யாது டீ டைமுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நன்றி